తదుపరి వృశ్చిక రాశి విశాఖ పాదం అనురాధ జ్యేష్ఠాంచం వృశ్చికం విశాఖ నక్షత్రం నాలుగో పాదం అనురాధ నాలుగు పాదాలు జ్యేష్ఠ నాలుగు పాదాలు కలిపి వృశ్చిక రాశిగా చెప్పబడ్డాయి వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం యోగ్యమైనటువంటి వారంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందువల్ల అంటే జన్మంలో ఉన్నటువంటి కుజుడు వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి జన్మంలో ఉన్నటువంటి కుజుడు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది పాతకాలంలో మనం పడినటువంటి దెబ్బలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దెబ్బల నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది అంటే ఇది వరకు కాలంలో జన్మస్థానంలో ఉన్నటువంటి కుజుడు ఎందుకు వల్ల అంటే గోచారంలో జన్మ కుజుడు వల్ల మనకి జ్వరం ఖడ్గవరణం చేయ భార్యాబంధు విరోధ కృతం అని చెప్పారు ఆ కానీ జాతకంలో ఉండేటువంటి జన్మ కుజుడు ఆయన విపరీతమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తారు తదను సచరోగి లగ్నగే భూమి పుత్రే నృ కృషత నవరతి కృషత నవరతి పైత్య కృషత నవరతి పైత్య శ్లేష్మలకృష్ణరక్త భవతి చపలచిత్త క్రోరవృత్తి కుచేల సకల సుఖవిహీన సర్వదా పాపశీల అన్నారు కుజుడు లగ్నంలో ఉంటే అంతటి ఫలితాన్ని చెప్పారు జాతకంలో కాబట్టి ఈ లగ్నంలో ఉన్నటువంటి ఈ జన్ర రాశిలో ఉన్నటువంటి కుజుడు చాలా రకాలైనటువంటి ఇబ్బందిని గోచారం ప్రకారం జాతకం ప్రకారం రెండు రకాలుగా కూడా మనకి కలిగిస్తారు కాబట్టి ఆ ఫలితాల నుండి వృశ్చిక రాశి వారు బయటపడిపోయారు అంటే ఎవరికైతే అనారోగ్య సమస్యలతోటి ఇంతకాలం వృశ్చిక రాశి వారు బాధపడుతూ ఉన్నారో ఆ అనారోగ్య సమస్యల నుండి బయటపడతారు ఈ కుజుని యొక్క మార్పు రెండవ స్థానంలోకి కుజుడు వెళ్తారు కాబట్టి ఆ రెండవ స్థానంలో కుజుని యొక్క మార్పు కొంతవరకు మంచిది గురుమంగళ యోగంగా చెప్పబడుతుంది ముఖ్యంగా ధన రాబడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు చాలా అనుకూలిస్తాయి దూర ప్రాంత సంచారం చేయాలి విదేశాలకు వెళ్ళాలి ధనాన్ని సంపాదించుకోవాలి అనేటువంటి కోరికలు ఎవరికైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సిద్ధించడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది అలాగే ఈ యొక్క గ్రహ స్థితి మీ యొక్క వివాహానికి కూడా కారకం అవుతుంది వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఇబ్బందుల నుండి బయటపడడానికి కారణమవుతుంది అలాగే రుణాలకి సంబంధించినటువంటి విషయాల నుండి బయటపడడానికి కారణం అవుతుంది నూతన గృహ ప్రవేశ గృహారంభాలు చేయడానికి కూడా ఈ గ్రహస్థితి కారణం అవుతుంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం కలగడానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగ్యమైనటువంటి కాలంగా మనం ఈ కాలాన్ని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఏదైనా మనం రుణాలు సాధించాలి రుణం తీసుకోవాలి అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి రుణాలకి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో మంచి స్వాంతన చేకూరడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది అలాగే వృశ్చిక రాశి వారికి అష్టమంలో చంద్రుని యొక్క సంచారము బుధవారం దగ్గర నుండి శుక్రవారం వరకు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత అప్పుడు మాత్రమే కొంత జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి పీరియడ్ ప్రయాణాల విషయంలో కానివ్వండి తిండి విషయంలో కానివ్వండి వాగ్దానాల విషయంలో కానివ్వండి ఆలోచన విషయంలో కానీ వీటిలో చేసేటువంటి మార్పులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ప్రభావితం అయ్యేటువంటి ఆస్కారం ఈ రాశి వారికి అధికంగా ఉంది అలాగే కుజుని యొక్క మార్పు చాలా కీలకం అది మీ ఆరోగ్యానికి ఐశ్వర్యానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి ఆ శనేశ్వరుని యొక్క తృతీయ స్థాన ఫలితం కూడా వృశ్చిక రాశి వారికి ఇవ్వడం ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటి కారణం చేత పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగ్య సమయం ఈ వృశ్చిక రాశి వారికి లభిస్తూ ఉంటుంది ఇబ్బంది పడకండి ఖాళీగా ఉన్నాము పనేమి లేదు అని చెప్పి బాధపడకండి మీ భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి పని చేయడానికి మీకు అసలు ఖాళీయే ఉండదు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండండి ఈ రాశి వారు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే ఏకశ్లోకి రామాయణాన్ని ప్రతిరోజు కూడా పారాయణ చేస్తూ ఉండండి అలాగే ఏకశ్లోకి భారతాన్ని ఏకశ్లోకి భాగవతాన్ని కూడా ప్రతిరోజు కూడా పారాయణ చేస్తూ ఉండండి అదేవిధంగా సుందరాకాండ పారాయణ చేస్తూ ఉండండి ఇంకా మనం చేయగలం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కోతులకి ఆహారంగా ఏదైనా సమర్పిస్తూ ఉండండి నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రాన్ని లేదా శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉండండి తత్ఫలితంగా మరింత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి ఈ రాశి వారికి వస్తుంది